এখন আমরা ডায়ামিটারগুলো নিয়ে আলোচনা করব পেলভিক ইনলেটের তিনটা ডায়ামিটার অ্যান্ট্রোপোস্টের ট্রান্সভার্স অ্যান্ড অবলিক ডায়ামিটার অ্যান্ট্রোপোস্টের ডায়ামিটারটা শুরু হবে আপার মার্জিন অফ দ্য পিউবিক সিনফাইসিস টু মিড পয়েন্ট অফ দ্য স্যাক্রাল প্রমোটারি দিস ইজ দ্য অ্যান্ট্রোপোস্টের ডায়ামিটার অফ পেলভিক ইনলেট অবলিক ডায়ামিটার হবে স্টার্ট হবে স্যাক্রোলেক জয়েন্ট টু অপোজিট ইলিও পিউবিক ইমিউনেন্স তাহলে দিস ওয়ান ইজ দ্য অবলিক ডায়ামিটার এবং ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার হচ্ছে পেলভিক ইনলেটের ম্যাক্সিমাম ডায়ামিটারটাই হবে তার ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার তাহলে এভাবে করে আমরা মাপবো তার ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার এখন আসো এই অ্যান্ট্রোপোস্টের ডায়ামিটার অফ পেলভিক ইনলেট এর আরও তিনটা টাইপ আছে গাইনোকোজি গাইনোকোলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স অনুযায়ী আমরা এটাকে আরও তিন ভাগে ভাগ করে থাকি ইন কেস অফ ফিমেল অবস্টেটিক্যাল কনজুগেট ডায়াগোনাল কনজুগেট অ্যান্ড এক্সটার্নাল কনজুগেট অবস্টেটিক্যাল কনজুগেট হচ্ছে ফ্রম দ্য ব্যাক অফ দ্য সিনফাইসিস পিউবিস থেকে স্যাক্রাল প্রমোটারি পর্যন্ত এই ডিস্টেন্সটাকে আমরা বলতেছি অ্যান্ট্রোপোস্টের ডায়ামিটার দ্যাট ইজ দ্য অবস্টেটিক্যাল কনজুগেট দেন ডায়াগোনাল কনজুগেটটা শুরু হচ্ছে লোয়ার মার্জিন অফ দ্য পিউবিক সিনফাইসিস থেকে স্যাক্রাল প্রমোটারি পর্যন্ত অ্যান্ড এক্সটার্নাল কনজুগেটটা হবে আপার মার্জিন অফ পিউবিক সিনফাইসিস টু স্পাইন অফ লাম্বার ফিথ ভার্টিভার আমার স্যাক্রামের উপরে আমার লাম্বার ফিথ ভার্টিভার থাকে সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে হয়তো এতটুকু পর্যন্ত তার এক্সটার্নাল কনজুগেট হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই তিনটা কনজুগেটের মধ্যে এক্সটার্নাল কনজুগেটটাই হচ্ছে লার্জেস্ট ডায়ামিটার এখন আসো পেলভিক ইনলেটের তিনটা ডায়ামিটারগুলো কোনটা কোথা থেকে যায় সেটা আপনার জেনে নেই পেলভিক ইনলেটের ক্ষেত্রে ওর ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা হবে মিড পয়েন্ট বিটুইন দ্য ব্যাক অফ দ্য পিউবিক সিনফাইসিস টু মিড পয়েন্ট অফ দ্য পেলভিক সার্ফেস অফ দ্য স্যাক্রাম এইটুকু পর্যন্ত হচ্ছে তার অ্যান্ট্রোপোস্টের ডায়ামিটার দেন ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা হবে ইনফ্লো মার্জিন অফ দ্য স্যাক্রোলেক জয়েন্ট টু মিড পয়েন্ট অফ দ্য অপটোরেটর ফোরামেন আমরা এখানে জানি যে অপটোরেটর ফোরামেনের এখানে অপটোরেটর মেমব্রেন থাকে মেমব্রেন দিয়ে কাভার থাকে তো এটা মিড পয়েন্ট পর্যন্ত যে ডায়ামিটারটা যাচ্ছে সেটা যেটুকুকে আমরা বলতেছি অবলিক ডায়ামিটার অফ পেলভিক ক্যাভিটি দেন ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা হবে তার ইস্টিয়াল স্পাইন বরাবর দুইটা ইস্টিয়াল স্পাইনকে যদি আমি কানেক্ট করি তাহলে যে ডায়ামিটারটা আসতেছে সেটা হলো তার ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার অফ পেলভিক ক্যাভিটি এখন আসো পেলভিক আউটলেটের তিনটা ডায়ামিটার এটা আমরা দেখে নিই পেলভিক আউটলেটের এটা হলো অ্যান্টেরিয়র এটা হলো পোস্টেরিয়র সাইড তো অ্যান্ট্রোপোস্টের ডায়ামিটারটা হবে লোয়ার মার্জিন অফ পিউবিক সিনফাইসিস টু টিপ অফ দ্য কক্সিস পর্যন্ত যেটুকু মেজারমেন্ট সেটা হলো তার অ্যান্ট্রোপোস্টের ডায়ামিটার দেন তার ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা হবে দুটো ইস্টিয়াল টিউবার্সিটির মিডিয়াল এন্ডকে কানেক্ট করলে যেটুকু হবে সেটা হচ্ছে তার ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার এবং অবলিক ডায়ামিটারটা শুরু হবে কনজেন্ট ইস্টিওপিবি গ্রামায়ের মিড পয়েন্ট থেকে মিড পয়েন্ট অফ দ্য স্যাক্রোটিউবারাস লিগামেন্ট এখানে সাদা টেপটা দিয়ে আমরা স্যাক্রোটিউবারাস লিগামেন্টকে বোঝানো বোঝানোর চেষ্টা করেছি সুতরাং এ পর্যন্ত এটা হচ্ছে অবলিক ডায়ামিটার অফ পেলভিক ইনলেট এখন আসো শেপ অনুযায়ী পেলভিক ইনলেটের ক্লাসিফিকেশনটা আমরা জেনে নেই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চারটে শেপের পেলভিক ইনলেটের ছবি দেখা যাচ্ছে তো শেপ অনুযায়ী পেলভিক ইনলেটকে আমরা চার ভাগে ভাগ করি এটাকে বলতেছে অ্যান্ড্রয়েড গাইনোকয়েড অ্যান্থ্রোপয়েড এবং প্লাটিপিলয়েড অ্যান্ড্রয়েড যেটা সেখানে দেখা যায় যে স্যাক্রাল প্রমোনটারি থেকে যে পিউবিক সিনফাইসিস পর্যন্ত যে যে মেজারমেন্ট অ্যান্ট্রোপোস্টার ডায়ামিটার দিস ইজ মোর দেন ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার এবং এই এ ধরনের পেলভিসে দেখা যায় যে অ্যান্টেরিয়ারলি অ্যান্টেরিয়র পোর্শনের চাইতে পোস্টার পোর্শনের ডায়ামিটারটা ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা বড় থাকে এবং এখানে হচ্ছে এটা দিয়ে স্যাক্রাল প্রমোনটারিকে বোঝানো হয়েছে এবং এটা হচ্ছে তার পিউবিক সিনফাইসিস দ্যাট মিন্স এটা হলো অ্যান্টেরিয়র সাইড এটা হলো পোস্টার সাইড দেখানো হয়েছে এই হার্ড শেপ এই ধরনের ইনলেটকে বলা হয় অ্যান্ড্রয়েড ইনলেট 
এবং এটা সাধারণত মেলদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এই ধর এটাকে বলা হচ্ছে গাইনোকয়েড পেলভিস এখানে দেখা যায় যে ট্রান্সফার্স ডায়মিটারটা বেশি দেন অ্যান্ড্রোপোস্টের ডায়মিটার এ ধরনের পেলভিস দেখতে পাই আমরা ফিমেলের ক্ষেত্রে কারণ ফিমেলদের ক্ষেত্রে পেলভি ক্যাভিটিটা বড় হয় কারণ তার এই পেলভি ক্যাভিটির মধ্যে ডিউরিং চাইল্ড বার্থ বেবির হেডটা এনগেজ করবে অর্থাৎ এখানে আটকাবে আটকানোর পরে বেবির হেডটা এখান থেকে বের হয়ে যায় তো এই জন্য এখানে আমাদের বেবির হেডটা এনগেজ হওয়ার জন্য বেশি স্পেসের দরকার সো দিস পেলভিস ইজ ওয়াইডার পেলভিস এবং এই ধরনের পেলভিস থাকে ফিমেলের এই পেলভিসটার ছবিটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এর অ্যান্ট্রোপোস্ট ডায়মিটারটা অনেক বেশি দেন ইস ট্রান্সভার্স ডায়মিটার একটা লম্বাটা একটা হার্ড শেপ পেলভিস হ্যাঁ এ ধরনের পেলভিসকে বলা হয় অ্যান্থ্রোপয়েড সাধারণত নিয়নেটদের ক্ষেত্রে মানে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেটা মেয়ে বাচ্চা মেল বা সে ফিমেল যে ধরনের চাইল্ডই হোক না কেন তার পেলভিসটা এই ধরনের পেলভিস থাকে এবং দেখা যায় যে আফ্রিকার নিগ্রো ফিমেলদেরও পেলভিসটার শেপটাও এই টাইপের দেন আসো প্ল্যাটিপ্লিয়ার প্ল্যাটিপ্লিয়ারকে আমরা ফ্ল্যাট পেলভিস বলে থাকি এখানে দেখা যায় যে ও ট্রান্সফার্স ডায়মিটারটা অনেক বেশি প্রায় দ্বিগুণ দেন ইস অ্যান্ট্রোপোস্টিয় ডায়মিটার মানে এ দিক দিয়ে ছড়ানো পেলভিসটা তো এ ধরনের পেলভিস দেখা যায় যে ফিমেলদের ওল্ড এজের দিকে যখন তাদের কোনো ফিমেলের অস্টিও ম্যালেশিয়া অথবা রিকেট ডিজিজটা ডেভেলপ করে তখন তার পেলভিসটা এরকম হয়ে যায় এটা ছাড়া আমরা আরও একভাবে পেলভিক ইনলেটকে ক্লাসিফাই করতে পারি সেটা হচ্ছে তার পেলভিক ইনলেটের মেজারমেন্ট অনুযায়ী তো পেলভিক ইনলেটের মেজারমেন্ট অনুযায়ী এটাকে আমরা চার ভাগে ক্লাসিফাই করি ডলিকোসেফালিক যেখানে আমরা অ্যান্ট্রোপোস্ট ডায়মিটারটা দেখব বেশি দেন ট্রান্সভার্স ডায়মিটার দ্যাট মিন্স মেলদের যে পেলভিস হার্ট শেপ অ্যান্ড্রয়েড পেলভিস সেটা আমরা হচ্ছে ডলিকোসেফালিক পেলভিস দেন মেজারটি পেলি সেটা হচ্ছে আমার অ্যান্ট্রোপোস্ট ডায়মিটারটা কম থাকে তার চাইতে ট্রান্সভার্স ডায়মিটারটা এক সেন্টিমিটার বেশি থাকে তার মানে অ্যান্ট্রোপোস্ট ডায়মিটার আর ট্রান্সভার্স ডায়মিটারের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার যেটা বেশি ট্রান্সভার্স ডায়মিটারের ক্ষেত্রে দেন ব্রাকিসেফালি সেখানে দেখা যায় যে অ্যান্ট্রোপোস্ট ডায়মিটারটা কম কিন্তু তার চাইতেও ট্রান্সফার ডায়মিটারটা বেশি এবং সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার টু টু পয়েন্ট নাইন সেন্টিমিটার পর্যন্ত এছাড়া প্লাটিপেলি যে ধর পেলভিস সেখানে দেখা যায় যে অ্যান্ট্রোপোস্ট ডায়মিটারটা কম এবং ট্রান্সফার্স ডায়মিটারটা তিন সেন্টিমিটার অথবা তার চাইতেও বেশি বড় থাকে দেন অ্যান্ট্রোপোস্টেরিয় ডায়মিটার 